Edellisessä jaksossa päästiin hienosti myötätuulessa Madasjoelta Pihlajakoskelle. 5.8. Pokalla. Tässä jaksossa edetään Pihlajakoskelta Korpilahden kautta Jyväskylään. Pihlajakoskelta päästiin hienosti sivumyötäisessä aloittelemaan ja nostimmekin purjeet heti kun matalat vedet oli ylitetty. Reittikaupan laituriin kulkee aika matalan kohdan yli. Muistelisin, että vettä ei ollut kuin 1,7 metriä. Olin asettanut kameran ottamaan kuvan joka kolmas sekunti ja kuvamateriaali onkin melkoista heilumista loppumatkan ajalta. Terve Puhi, laitatko pelastusliivit päälle? Kohta voi tulla oksennusolo. Oho, ennikin tuli. Taas kun te tulitte oksentamaan. Vai naurattaa vaan, niinkö? Ootteko jo tottuneita purjehtijoita? Joo, enni kanssa. Hyvä, hieno juttu. Ei enää haittaa pikku aallot. Hyvä. Käykää keittämässä kahvia. Heippa! Sellainen taikaluukku. Sieltä tulee silloin tällöin ruokaa ja silloin tällöin terveisiä ja silloin tällöin nukketeatteriesitys. Hienosti menee, mutta menkää. 8.9 solmua ja tai siis mailia ja 2 tuntia 6 minuuttia. Tässä myötässä ollaan päästy. Semi hyviä muuseja. Wing and wingillä painetaan menemään kohti korpela, korpilahtea. Vie aaltoja, vie aaltoja. Joo, ei oo ihan niin innossaan niistä aalloista, mutta muuten on joo ollut hieno apumies tässä ressussa. Vaikka vähän on tuuleksinutkin ja tais mamma nähdä 6.8 huippunopeudet tuossa. Ja on ihan hyvä 24 jalkaselle rokille.
Pihlajakoskelta samaan aikaan lähti kaksi pyöräilijää Korpilahdelle. Olimme saaneet veneen kiinni laituriin, niin myös pyöräilijät pääsivät perille. Tänään ollaan oltu onnekkaita, kun saderintamat on ollut tällaisia aika lyhkäisiä ja vähäsateisia. Pikkase on vaari Mutta nyt on mielenkiintoisesti oli tuossa oikealla puolella saderintama ja vasemmalla puolella sinitaivasta. Kohta korpilahessa. No niin, se olisi keskiviikko aamu. Monesko päivä lienee. Lienee, mutta tota, keskiviikko nyt joka tapauksessa. Eilen tultiin sieltä, sieltä Pihlajavedeltä. Pihlaja koskelta. Kuiskaaja on tänään vähän okupaidet. Tekee jotain muuta tuossa töitä tässä loman ohessa. Niin ei ole ihan aktiivisena, mutta tosiaan Pihlaja koskelta Korpilahelle tultiin. Vähän vähemmän siinä kuvailtiin, mutta oli loistavat myötätuulet pääsääntöisesti. 6.7 oli meillä huippunopeus. Ja Pokalla ja isolla tultiin täysiä luonnollisesti. Oli hyvä reissu, tai siis hyvä matka, 22,5 mailia viiteen tuntiin, mikä on meikäläisen paras saavutus varmaan noin niin kuin purjehdusmielessä. Keskinopeushan jäi sinne neljään puoleen solmuun, mikä on kanssa, kanssa luonnollisesti paras. Mutta tota, Reissun haasteeksi on osoittautunut retkikaasu. Eli meidän toi kaasukrillihän toimii retkikaasupullolla ja sitä on kateltu Padasjoelta ja sieltä Kuhmoisista. Ja, ja tässä Korpilahella vielä ei mikään ollut auki kuin noin, mutta mistään ei ole retkikaasu löy on löytynyt. Katsotaan, nyt lähdetään kohta retkikaasumetsästysretkelle tähän Korpilahelle ja katsotaan, löydetäänkö retkikaasua. Rangia toki toimii ruoanlaitossa ihan hienosti, mutta onhan se nyt paljon mukavampaa grillata ihan grillillä ja kaasulla sitten. Tokihan se on hiiligrilli, mikä on muutettu kaasukrilliksi, että voisihan siinä hiiliäkin käyttää, mutta ei tunnu jotenkin järkevältä nyt näin. Näin pienessä veneympäristössä ruveta hiilillä leikkimään. Mutta katellaan sitä kohta puoleen. Ei löytynyt retkikaasua Korpilahdeltakaan, eli jatkamme ilman. Matka rupee hämöttelemään loppua. Korpi lähti jäi taakse ja mennään sinne Mämminiemeen nyt sitten lähtökohtaisesti ensi yöksi ja siitä sitten kotisatamaa Jyväskylää torstaina. Ja siinä oli tää reissu sitten sillä selvä, mutta puksutellaan tässä nyt pojan ehdoilla sen verran, että ukko saa nyt vetää uistinta sitten tässä. On tällainen vastatuuli ainakin tässä tuonne Kärkisten Salmen sillalle asti, niin kukko saa vetää uistinta sen aikaa ihan rauhassa, niin saadaan jotain mielitekoja sinne 
Laita se karva häsmäkki. Kokeile sitä. Se, mikä siellä on. Pieni tupeeko. Ei kun se pekoustelu homma, se karva häsmäkki sieltä seuraavassa vuodesta. Pieni tupeeko. Meille jää vielä reilusti tilaa maston huipusta. Saapa nähdä, milloin siihen tulee muutosta. Taas on onnistunut yksi illan alitus. Kohta päästään avaamaan purjeen, että äijä saa mieheen vedestä. Kisa hetkiä. Päästäänkö purjeella ensiksi Mämminiemeen vai saako Tiia täytettyä ristikko sivu? Kisassa kävi niin, että tieltä loppui mielenkiinto ristikkoon ja minulta loppui tuuli, joten tilanne lienee tasapeli. Tämä kaksikko nähtiin useampaan otteeseen parin päivän sisään. Viimeinen reissu aamu. Mämminiemestä irrottiin. Sade rintamia liikkuu sen verran, että nyt löytyi sellainen semihyvä ikkuna. Ei nyt ihan mahdottomasti kastuta. Vähän sinistäkin taivasta näkyy taustalla. Lähdetään kohti Jyväskylää. Tästä on se 10 mailia. mailia sinne. Jos ei nyt ihan hirveästi kastuttaisi tässä välillä, niin se olisi positiivinen juttu.
Morjen kuivatusta. Siihen aventuura nyt jää oottelemaan seuraavaa reissua. Kiitos, että katselit. Laitahan kanava tilaukseen, niin ei jää tulevatkaan seikkailut näkemättä. Tämä tilaus on ilmainen.